Ciao, io sono Elia Calò, ben ritrovato al Giardino Sotto il Naso, ci troviamo qui nel Barmita e siamo pronti per un nuovo interessante episodio. In questo video ti parlerò di come funziona la tecnica Flash Blend. Io sono un bartender professionista, appassionato e studioso di erbe spontanee, ideatore di Amaro Sadio, liquore pineta, vermouth mita, liquore fore e liquore fenù. Trovi tutti i dettagli sulle nostre bottiglie selvatiche sul nostro e-commerce www.vitaspiris.com. Ora andiamo a scoprire come funziona la tecnica Flash Blend. Sigla! Bene, prima di cominciare mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella din don. Ti invito anche a dare un'occhiata agli altri nostri canali social Instagram e Facebook, sempre con il nome Il Giardino Sotto il Naso, dove pubblichiamo regolarmente materiale diverso appunto da quello del canale YouTube. Ma veniamo a noi, siamo eh, in estate, fa caldo e una delle ricette, insomma ci sono un sacco di ricette belle, fresche, fruttate spesso. Mi sono arrivate un po' di richieste eh, appunto su dei consigli su come si miscela, drink estivi eccetera eccetera e eh, diciamo che una delle tecniche di cui non ho ancora parlato è appunto la tecnica blending e eh, mi mancava anche la tecnica flash blending o flash blend. Fondamentalmente eh, questa tecnica viene utilizzata principalmente per dei, eh, diciamo per dei drink, soprattutto in questo caso stiamo parlando di, per dei drink che hanno una consistenza tipo con dei succhi di frutta, quindi una consistenza un po' più eh, viscosa, chiamiamola così, quindi dove ci sono sciroppi, succhi di frutta, polpe e quant'altro. E eh, uno delle, diciamo, dei drink proprio iconici dove c'è appunto scritta la tecnica eh, Flash Blend è un drink codificato IBA, sicuramente ne ha sentito parlare, è appunto la pigna colada. Questa tecnica consente di eh, far inglobare, eh, quindi di miscelare velocemente in maniera energica tutti gli ingredienti che ci sono all'interno del drink in più eh, consente di inglobare aria e così come funziona per il, il succo di ananas l'ananas contiene appunto questa eh, così chiamata questa sostanza, questo polisaccaride chiamata appunto gomma d'ananas questa è una sostanza appunto schiumogena fondamentalmente che cosa succede? che quando si fa questa tecnica si va a miscelare velocemente tutti gli ingredienti e si crea anche questa bella schiumetta inglobando aria e automaticamente la texture del drink è, più, è appunto più eh, gradevole, più eh, setuale chiamiamola così più cremosa stessa cosa anche con tutte le altre appunto sostanze cremose dove c'è anche la panna e quant'altro ripeto un video molto molto semplice però insomma volevo farlo vedere per chiarire qualsiasi tipo di dubbio quindi si prende un blender in questo caso insomma ha un piccolo frullatore molto piccolino la tecnica blending eh, prende il nome dal verbo to blend che significa appunto frullare e il blender automaticamente quindi è il frullatore quindi puoi utilizzare qualsiasi tipo di frullatore, io adesso ti faccio vedere soltanto la tecnica, quindi ripeto è molto semplice, andrò ad utilizzare semplicemente dell'acqua, quindi immagina che sia il drink, io in questo caso non potrò mettere il ghiaccio così come è, è scritto nella ricetta appunto della nella ricetta IBA e la pigna colada, per cui, eh, anche perché questo qui non è un frullatore diciamo professionale, quindi eh, se ne hai uno un po' più grande puoi mettere anche il ghiaccio, uno più, più che grande, più potente e più resistente. Quindi andiamo ad azionare in maniera intermittente il nostro frullatore per 5-6 volte, insomma, il tempo che si eh, eh, spacchi un po' il ghiaccio e che si miscelino bene gli ingredienti. Quindi più o meno funziona così, metto tutti gli ingredienti, ghiaccio, A posto. La differenza che c'è tecnicamente fra una tecnica flash blend e una tecnica blend, quindi ble quando fai il blending, quindi quando frulli, è appunto che fai frullare per molto più tempo. In quel caso si utilizza per esempio se ci sono pezzettoni più grossi di frutta, oltre che miscelare energicamente, raffreddare chiaramente, anche se devi proprio sminuzzare degli altri ingredienti che ci sono magari a pezzettoni un po' più grossi. Questo è quanto. Bene, questo video è veramente molto uh, veloce, molto semplice, però spero che ti possa tornare utile, soprattutto per la tua miscelazione estiva. Questa stessa tecnica può essere utilizzata anche per farci dei caffè, tipo un espresso martini, in questo modo può funzionare tranquillamente, quindi una versione un po' più allungata, un po' più estiva, tra virgolette, e poi farla anche quindi con il ghiaccio dentro e, ed esce fuori una bella schiumetta. Bene, se ti è piaciuto questo video mi raccomando un bel pollice all'insù, commenta e condividi con i tuoi amici, in questo modo mi darai la possibilità di continuare a crescere e a darti maggiore contenuto gratuito. Approfitta dei commenti per scrivermi se c'è magari qualche argomento che vorresti approfondire e mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella, din don. In questo modo rimarrai sempre aggiornato e non ti perderai neanche un episodio. Non è stato, quindi ci vediamo presto, anzi prestissimo. Alla prossima, ciao!